Kamera läuft. Arrijalu tawamuna ala al-nisa'i bima fadalallah ba'dahum. Die Männer sind die Verantwortlichen über die Frauen, weil Allah die einen vor den anderen ausgezeichnet hat und weil sie von ihrem Vermögen hingeben. Darum sind tugendhafte Frauen, die gehorsam und ihrer Gatten Geheimnisse mit Allahs Hilfe waren. Und jene, von denen ihr Widerspenstigkeit befürchtet, ermahnt sie, lasst sie allein in den Betten und schlagt sie. Vers 34, 35, Sure 4 Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich aus dem Islam wirklich austrete. Und ich habe mich eben an dem einen folgenden Tag entschieden, wo ich dann ähm, wirklich ausziehe. Und an dem Tag, als ich dann im Zug saß zu meinem Studienort, habe ich mein Kopftuch abgelegt und am selben Tag habe ich mir Tinder installiert und ich habe nicht mehr Halal gegessen. Alles ist an diesem Tag gefallen und seitdem fühle ich mich auch wirklich frei. Ich habe noch nie überlegt, meinen Freund zu verlassen, nur weil meine Familie äh, Probleme damit haben könnte, dass er kein Moslem ist. Du hast ein schönes Gesicht. Die Morddrohung von meinem Vater, die kam ein paar Monate, nachdem ich mit Christian zusammengekommen bin. Zunächst in unserer Beziehung konnte ich ja meinen Eltern das überhaupt noch nicht mitteilen, dass wir zusammen sind, weil das eben für meinen Vater so eine Schreckensvorstellung ist. Deswegen hat er so eine große Angst gehabt und mir diese Morddrohung ausgesprochen. Und das hat er auch ähm, aus seiner Sicht, so wie ich das äh, gemerkt habe, wirklich ernst gemeint und mir beschrieben, dass er sich eben eine Waffe kaufen würde und mich damit umbringen würde. Und ich habe auch immer wieder gesagt, das meinst du ja nicht ernst. Und dann meinte er, doch, du weißt, der deutsche Staat ist mir egal. Mein Name ist Zainab, ich bin 23 Jahre alt und komme aus einer libanesischen Familie und ich bin mit 18 aus dem Islam ausgetreten. Oh, ich habe hier eins gefunden. Das, ich kann mich daran erinnern, dass ich das im Libanon gekauft habe. Ähm also als ich das Kopftuch anhatte und dieses Bild gezeigt habe, da war ich total glücklich, weil ich gedacht habe, das ist der wahre Weg, da werde ich Allah sozusagen befriedigen. Ich werde einen, einen größeren Wert bekommen als Frau. Mich werden dafür jetzt Leute bewundern und ich werde das tun, trotz dessen, dass ich in Deutschland auch rassistisch diskriminiert werde aufgrund meines Kopftuchs. Und da war ich so unglaublich stolz darauf und ich hatte dann eigentlich die ganze Zeit ein, ein Lächeln im Gesicht. Also im Nachhinein schäme ich mich schon fast, zu glauben, dass das der richtige Weg wäre, mich zu verhüllen. Aber damals war das für mich ein sehr schönes Gefühl. Dafür habe ich auch viel Anerkennung bekommen von anderen Frauen, von vielen Muslimen, was mich ja nochmal bestärkt hat und andere muslimische Frauen, die das Kopftuch nicht tragen, noch mehr unter Druck gesetzt hat. Ja, da bin ich. Im tiefsten Innern war ich tatsächlich glücklich zu diesem einen Moment. Ich habe mich ja jetzt nicht tiefgründig damit befasst, was es bedeutet, als Frau dieses Kopftuch zu tragen. Warum ich jetzt verhüllt werde, ich war ja davon überzeugt, dass es schützt vor sexuellen Belästigungen. Deswegen dachte ich, ich tue mir selbst einen Gefallen. Uns wurde näher gebracht, dass wir in der Hölle landen werden, wenn wir weiterhin ohne Kopftuch herumlaufen, wenn wir ähm, nicht jeden Tag fünfmal beten. Und das hat mir auch große Angst eingejagt, weshalb ich dann sehr religiös geworden bin. Ich habe dann zum Beispiel keine Musik mehr gehört, ich hab, äh, weil das Haram ist. Ich, hab, ähm, ich bin jeden Morgen dann um sechs aufgestanden, um zu beten. Und ich habe Männern nicht mehr die Hand gegeben. Ich habe dann das Kopftuch getragen und eigentlich hat sich meine gesamte, mein gesamter Lebensinhalt nach dem Islam ausgerichtet. Klar, mir wurde auch schon das Frauenbild vermittelt, wie eine Frau zu sein hat, dass ich zum Beispiel nicht laut lachen darf, dass ich ähm, schon anfangen sollte, längere Kleidung zu tragen, weil mein ähm, Körper erwachsener sozusagen aussieht und das könnte eine Provokation darstellen für einige Männer. Und wenn ich dann belästigt werden würde, dann, weil ich mich so gekleidet habe, nicht weil der Mann sich falsch verhält. Ich kann jetzt keinen genauen Punkt nennen, wobei ich dann unglücklich wurde, sondern es kam einfach mit der Zeit, dass ich gemerkt habe, ich werde trotzdem sexuell belästigt. 
Warum möchte Allah, dass ich das trage? Warum nicht auch Männer? Was bringt das im Endeffekt? Warum wird die, die Frau so unglaublich reguliert von, von dieser Religion? Kopftuch, ähm, Jungfräulichkeit und all diese Aspekte, die die Frau immer weiter einschränken. Irgendwann wurde es mir einfach zu viel. Ich hab dich lieb. Mein Vater hat mir tatsächlich mal vorgeschlagen, meinen Cousin zu heiraten, aber da habe ich schon Ausreden gesucht, warum das nicht funktionieren wird, habe ich damals gesagt, weil ich ja noch studiere und ich mich auf mein Studium fokussieren möchte. Und ein paar Monate später habe ich dann ihm gesagt, dass ich ja einen Freund habe. Das ist auch ehrlich gesagt war mein Gedankengang über Muslime hier, ne? also dass es das schon nicht so gern gesehen wird, wenn dann Deutsche mit, also nicht Muslime, äh, gerade mit den Töchtern auch irgendwas anfangen. Ich dachte, vielleicht kann ich auch meiner Familie vorspielen, dass er auch zum Islam konvertiert ist, nur damit ich meine Ruhe habe. Eigentlich bereue ich diese Entscheidung, dass ich ihm äh, das ein bisschen eingeredet habe, dass er unbedingt meine Familie mitteilen soll, dass er ein Muslim geworden ist. Nur damit ich nicht ausgegrenzt werde von der Familie, äh, ausgeschlossen werde oder auch wieder Morddrohungen erhalte. Guck mal, ich frage mich, wieso? Was haben deine Eltern dir angetan? Du redest sie schlecht. Dein Vater erst recht. Sei froh, dass du einen Vater hast. Er hat immer alles gemacht für dich. Und dann machst du äh, ihn unglücklich. Denkst du auch nach vorne, das ist dein Vater, wie peinlich. Bei uns bist du auch nicht mehr herzlich willkommen. Erst wenn du wieder aufwachst. Wach auf, Mädchen. Also für sie hat es ja schon Sinn gemacht, mich da erstmal zu verstecken, weil man muss ja auch bedenken, wenn sie sich ja noch nicht sicher ist nach ein, zwei Dates, ob sie was mit mir anfangen will, ist es dann einem wirklich wert, mit der Familie irgendwie so einen großen Streit anzufangen, weil zu dem Zeitpunkt war sie ja noch ziemlich konfliktscheu in der Hinsicht. Ne? Aber ich finde es schon sehr respektlos von Seiten äh, solcher patriarchalischen Väter, hier ihre Töchter so rumzukommandieren. Am Anfang, als ich äh, gesagt habe, Christian, du, oder ich, ich kann jetzt hier nicht mit meinem Vater telefonieren, weil die Wand hinter mir nicht weiß ist und zu Hause ist sie immer weiß. Was, wenn ihm das auffällt? Ja, da muss ich halt sagen, am Anfang, also ich fand es schon immer lächerlich, aber ich hätte mich jetzt niemals irgendwie in meinem eigenen Zimmer versteckt oder dergleichen. Ne? Ja, ich fand aber deine Wortwahl auch ziemlich krass am Anfang, dass du gesagt hast, du musst jetzt äh, Rückgrat haben, als hätte ich keins. Ja, hast du ja auch nicht, wenn du, das, wenn, du das, wenn, du dich, wenn du vor deinen Eltern so einknickst. Es ist halt einfach so, all die Leute, die das dann so schön erklären, ja, aber es ist immer noch mein Vater und alles. Respekt heißt nicht bedingungsloser Gehorsam. Diese Beziehung zu Christian war ja immer wieder Debatte und, und da habe ich auch, äh, hat er irgendwann gesagt, du weißt ja schon, dass das Haram ist. Und da habe ich ihm irgendwann ähm, spontan, also ich habe das wirklich nicht geplant, ihm zu sagen, habe ich gesagt, ich glaube nicht an Haram. Also, und dann habe ich, da hab ich das mit ihm diese Liste abgearbeitet. Nee, daran halte ich mich nicht und daran auch nicht. Und irgendwann war er so am Boden und er sagte, und? Ist du auch Schweinefleisch? Und da habe ich ihm gesagt, nee. Da habe ich noch irgendwie versucht, noch diese unglaublich schlimme Stimmung noch versucht, irgendwie zu retten. Wer Allah verleugnet, nachdem er geglaubt, der allein ausgenommen, der gezwungen wird, indes sein Herz im Glauben Frieden findet, jene aber, die ihre Brust dem Unglauben öffnen, auf ihnen ist Allahs Zorn und ihnen wird eine strenge Strafe. Dies, weil sie das Leben hernieden, dem Jenseits vorgezogen und weil Allah das Volk der Ungläubigen nicht leitet. Sura 16, Vers 106 bis 108. Ich habe mir da sehr viele Gedanken gemacht. Damals war ich auch ähm, sehr traurig und habe sehr oft geweint, äh, weil dieser Prozess von der Loslösung dieser Religion auch eigentlich schmerzhaft ist. Wenn man seine gesamte Identität, wenn man seinen gesamten Lebenssinn auf eine Religion aufbaut und sie dann verlässt, ist es am Anfang schon sehr hart. Hallo. Kifak Baba. Laut des Islams steht Allah eben über alles. Und äh, ich denke nicht, dass er eben abwickt, ähm, folge ich jetzt diese Religion oder helfe ich meiner Tochter, sondern er denkt wirklich, wenn er mir Drohungen ausspricht, dann hilft er mir eigentlich nur, weil ich dann ähm, mit ihm in das Paradies komme. Das ist letztendlich sein Ziel. 
Zo om te aan te sturen. Natuurlich wäre es nicht so schlimm gewesen, wenn mein Vater mich nicht bedroht hätte. Aber die Situation insgesamt ist eben auch wirklich schlimm. Und das hängt jetzt nicht nur von mir ab, sondern Ex-Muslime erhalten eben Morddrohungen, vor allem wenn sie in der Öffentlichkeit stehen. Wir werden auf eine Art und Weise erzogen, die wirklich frauenfeindlich, homophob und antisemitisch ist. Das, das sind die Probleme. Und wenn man eben nur sich darauf bezieht, dass ich unter meinen Vater gelitten habe, dann versucht man sich das eben ein bisschen schöner zu reden, als es ist. Meine kleine Schwester, die Zehnjährige, die trägt jetzt Kopftuch und da dachte ich, wieso denn? Also das ergibt ja keinen Sinn, das ist ein Witz, weil meine Schwester, die mag ja eigentlich tanzen und Musik hören und sich schminken und mit ihren Freundinnen treffen eigentlich. Es wird ja jetzt alles noch mal schwieriger, wenn sie ein Kopftuch trägt, weil sie ja dann diese Regeln auch für diese islamische Gesellschaft repräsentiert. Dann darf sie gar keine Fehltritte mehr machen, sie als fromme Frau, die sich auch so zeigt. Als Zehnjährige, eine Frau. Was, was mich auch wirklich stört, wenn, wenn sich dann schon ein zehnjähriges Kind in Anführungszeichen entscheidet, ein Kopftuch zu tragen, dann wird ja auch noch gesagt, wenn du dich jetzt entscheidest, dann musst du es für immer tragen. Es gibt keinen Weg zurück. Das wurde mir auch so gesagt. Da wurde sie sogar äh, dazu gebracht, ihre Hand auf den Koran zu legen und zu sagen, sie schwört auf, bei Allah, dass sie das Kopftuch für immer tragen wird. Und sie hat gesagt, sie wird auch trotz äh, des Rassismus in Deutschland dieses Kopftuch tragen, sie war auch wirklich davon überzeugt, dass sie in Deutschland dann diskriminiert wird und sie muss jetzt diesen Kampf führen. Diese Diskussion wird mit Ängsten geführt. Wenn wir die Probleme des Kopftuchs ansprechen, was eigentlich total sachlich und auch richtig ist, dann würden wir Rassismus fördern. Das hat eigentlich nichts mit Rassismus zu tun. Deswegen finde ich es auch völlig daneben, jemanden wie mir das auch vorzuwerfen. Ich handle ja nicht aus Rassismus oder weil ich Muslime hasse, sondern auch weil ich einfach eine gewisse Aufklärung mit in diesen Islam mit reintragen möchte. Und wer mir vorwirft, dass ich rechtsradikal handle, der hat eigentlich gar kein Interesse daran, irgendeine Aufklärung oder irgendeinen Mehrwert für Muslime selbst zu generieren. Einige Kommilitonen von mir haben mich kontaktiert, nachdem sie ähm, einige Beiträge von mir gesehen haben und da gab es jetzt einige, die dann meinten, sie wollen wissen, woran es lag, dass ich diesen falschen Weg gegangen bin, dass sie mich noch überzeugen wollen. Dann gibt es noch andere, die haben mich einfach beleidigt oder äh, sogar mir psychische Erkrankungen diagnostiziert. Diese Vorfälle machen schon was mit mir in der Hinsicht, dass ich mich frage, ob, ich, äh, ob es Sinn macht, mich dann immer zu outen. Ich studiere Data Science und Künstliche Intelligenz, einfach weil ich mich für die Verbindung zwischen Mathematik und Informatik interessiere. Und dazu gibt es ja auch eine, einen großen Unterschied zum Islam. Dort lernen wir ja wirklich, was bedeutet Wahrheit, was bedeutet Logik, wie trainiere ich mein logisches Denken und nicht äh, eben dieses, ich äh, spüre einen Gott und deswegen schränke ich mich als Frau ein und schränke meine Sexualität ein. Dazu gibt es einen großen Unterschied. Das Interessante bei ChatGPT ist tatsächlich, wenn du gewisse Fragen zum Islam stellst, dann sagt ChatGPT, man muss alle Religionen respektieren, man, muss, man darf irgendwie keine Vorteile und Rassismus schüren. Im Endeffekt, jetzt sagt mir diese KI, ich muss Religion respektieren, ich muss gar nichts. Schämst du dich gar nicht? Schämst du dich nicht, Scheiße zu verbreiten, ist stolz zu posten? Das ist keine freie Meinung. Das hat nichts mit Meinung zu tun. Das ist nur Hetze und peinlich. Du machst dich nur lächerlich. Ich weiß, ich finde das schon sau witzig, ne? Das ist eigentlich hier voll ein Symbol für kulturelles Zusammenleben, weil du <lacht> deutsches Brot macht es in Hummus rein. Das ähm, Schwierige ist nicht nur, sich vor der muslimischen Gesellschaft zu rechtfertigen, sondern auch ähm, auf einer politischen Dimension innerhalb der Parteienlandschaft in Deutschland sehen wir auch, dass ähm, 
die rechteren Parteien meine Aussagen oder mein Engagement auch so ein bisschen für sich nutzen, um ähm, ihre Ideologie voranzubringen, die auch teilweise sehr rassistisch ist. Sie finden halt den Islam schlecht, deswegen finden sie Leute gut, den Islam schlecht finden. Linke Leute finden eigentlich dieselben Sachen, die Zeynab sagt, gut, wenn man sie an Deutschen kritisiert. So, ja, man soll Frauen mehr beachten, äh, sexuelle Selbstbestimmung und alles, äh, homosexuellen Rechte. Wenn sie dann aber von Muslimen, äh, Ex-Muslimen kommen, wird da immer so das Motiv hinter fragt so, ja, dann bist du aber gegen den Islam, du stigmatisierst ja die Leute. Ich habe das Gefühl, wenn man das Christentum kritisiert, ist das immer hochintellektuell, philosophisch auch sehr wertvoll. Und wenn ich den Islam kritisiere, dann wird man mir, ähm, wird ich damit konfrontiert, dass es äh, irgendetwas damit zu tun hat, dass ich recht Hass, wähle, Hass wird einem direkt Hass nahegelegt. Wähle, ne? ja. So Kritik ist dann immer gleich, auch wenn man es nicht sagt, auch wenn man sich davon wirklich probiert zu distanzieren, wird einem trotzdem unterstellt, dass äh, der Hass trotzdem tief in einem drin ist. Wann kochst du eigentlich mal wieder? Hm, Frage. <lacht> Nie? Nee, ich weiß nicht, ich könnte mal wieder, oh, ich könnte mal wieder dieses chinesische äh, Nudeln machen. Ich mal, und Bei allem Respekt vor kulturellen und religiösen Unterschieden, wenn die Polizei, wie es scheint, eine Frau zu Tode prügelt, weil sie aus Sicht der Sittenwärter ihr Kopftuch nicht richtig trägt, dann hat das nichts, aber auch gar nichts mit Religion oder Kultur zu tun. Baerbock behauptet, dass diese unmenschlichen Situationen gegenüber den Frauen im Iran nichts zu tun hätten mit Religion oder Kultur. Und das ist einfach Fake News, weil sie hat, glaube ich, meiner Meinung nach Angst, dass daraus jetzt ein Rassismus äh, entfacht, dass die Menschen versuchen, hier in Deutschland aufgrund der Situation im Iran dann Muslime ähm, einzuschränken, sie zu diskriminieren oder auch kopftuchtragende Frauen ihre Würde abzusprechen. Das ist deutsche, wertegeleitete, feministische Außenpolitik. Das ist einfach nur ein Schlag ins Gesicht für alle Frauen, die darunter leiden. Und damit hat sie dem Feminismus keinen Gefallen getan. Ja, irgendwie schon. Ich habe mir das jetzt angewöhnt nach diesem Sliding Window, weil wir ah, die ja. Slide nie gemacht haben. Ich habe mich früher als eher links gesehen, weil ich gedacht hätte, ähm, das linke Spektrum, das setzt sich für den Feminismus ein, aber das ist anscheinend Feminismus für, für den Westen bzw. für nicht-muslimische Frauen. Obwohl ähm, wir eigentlich die Verantwortung haben, als Menschen, die ähm, frei sind und ihre Meinung sagen dürfen, den Menschen helfen, die es nicht können. Es gibt so halt. Das ist eine Krautsuche. Ich habe mitbekommen, dass die FDP Stammtische macht und dann habe ich eine E-Mail geschrieben und einfach gefragt, ob ich vorbeikommen darf. Haben wir jetzt was für die Demo organisiert? Ja, wir sind im Austausch mit den anderen Jugendorganisationen. Mein politisches Ziel oder meine Wunschvorstellung ist, dass der Islam sich nicht in staatliche Strukturen einmischt. Und natürlich kann man auch über den Hijab diskutieren und über das Gesellschaftsbild und so weiter. Aber mir ist es wichtig, dass Staat und Religion vollkommen getrennt sind. Und dass jetzt der Staat meint, um irgendwelche Toleranz zu zeigen, zieht er Dieter heran, um Religion in den Schulen zu lehren. Eine, eine Moschee, die zutiefst verfassungsfeindlich ist und aus dem Ausland finanziert wird und gesteuert wird, das finde ich unglaublich skandalös. Und das Mindeste, was ich von einem deutschen Staat erwarten darf, ist, dass man doch nicht auf diese islamisch-konservativen Frauenverachter, Homophoben wirklich reinfällt. Natürlich haben sich Muslime bei mir gemeldet und gesagt, dass sie es furchtbar finden, was ich tue, weil ich damit den Rechten in die Hände spiele. Indoktriniert wurde ich mit den Ideen, dass eine unverschleierte Frau eine ehrenlose Frau sei. Dass eine Lichtjungfrau beschmutzt und benutzt sei. Am Internationalen Frauentag wollten wir als junge Liberale an der Frauenrechtsdemonstration teilnehmen. In dieser Demonstration ging es um die Solidarität mit den Frauen im Iran, aufgrund dessen, dass sie dort unterdrückt werden, aufgrund dessen, dass ihnen der Hijab aufgezwungen wird. Und leider kam es zu diesen Zwischenvorfällen von der Antifa. Und genau das... Wie ich mich anziehe, provoziert niemanden! Genau richtig. Das hat sie auch gar nicht gesagt. Hör mal zu, geh mal in die Schule. Das das ist das Frau das ist sagen darf, was sie möchte. Man hat mir einfach nicht zugehört, sondern mich als Liberale eingeordnet und deswegen 
hat man mir quasi das Rederecht verwehrt. Und als letzten Gast in der Runde ähm, darf ich äh, Seinab begrüßen. Sie war auch in der atd folge zu sehen, streng religiös aufgewachsen und du musstest dann irgendwann mit deiner Familie brechen bzw. hast dich dafür entschieden. Ich habe kein schlechtes Gewissen und noch nie ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich eben aus dem Islam ausgetreten bin. Aber ich habe manchmal eben die Sorge, dass, dass ich es öffentlich gemacht habe, dazu führt, dass meine Eltern darunter leiden bzw. meine Mutter. Es gab dann noch die Diskussion, ob meine Mutter ähm, in den Libanon zurückgeht mit uns und dort uns erzieht, bevor wir zu verwestlicht werden. Also meine Mutter wurde ständig darauf angesprochen und sie hat mir auch gesagt, dass es sehr unangenehm für sie ist. Wenn ich ihr sage, es wird nochmal ein Film gedreht über mich oder ich nehme wieder an irgendeinem Format teil in der Öffentlichkeit, dann will sie wieder mit mir darüber diskutieren. Aber rede nicht über deinen Vater, damit du die Beziehung nicht weiter verschlechterst. Und ähm, ich kann das auch nachvollziehen, dass sie eben wollen, dass ich es intern in der Familie lasse, diese Probleme. Aber ich sehe eben auch in der Öffentlichkeit, dass kaum jemand darüber spricht, weil alle Angst darüber haben, darüber zu sprechen. Ich habe Frau Hübsch getroffen, um mit ihr über die Kritik, die es im Rundfunk gerade gegeben hat, gegenüber dem Artefilm, wo ich teilgenommen habe, dass wir keine muslimischen Ansichten mit reingebracht haben. Ja, es ging darum, dass der Film ja auch so schon begann. Also er begann mit einer Einordnung, dass gesagt wurde, ich habe es jetzt nicht mal so ganz im Kopf, <lacht> aber dass gesagt wurde, ähm, der Islam sagt, dass man Abtrünnige zu töten habe. Und da wurde auf irgendwelche Überlieferungen sich bezogen. Und wenn der Film so schon anfängt, also der bekommt der Betrachter das Gefühl, ähm, dass der Islam die Ursache dafür ist, also die Religion des Islams, die Ursache dafür ist, dass jetzt Apostaten mit dem Tod zu bestrafen wären. Und das ist tatsächlich eine Position innerhalb des Islams. Aber es gibt eben auch die andere Position. Aber ja. immer dieses ähm, Aufweichen, wir müssen noch sagen, zehnmal sagen, es gibt nicht den Islam. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch jedem bewusst, weil in jeder Debatte immer dieses Argument kommt. Und ähm, es gibt ja auch nicht das Christentum, wenn wir die Kirche hart kritisieren und sogar von Kinderschändern sprechen, ist ja auch jedem bewusst, dass nicht jeder, in, äh, jeder äh, Mensch in der Kirche auch tatsächlich ähm, Kinder missbraucht, ja. sondern dass es eben ein Teil davon ist. Und da muss ja. es auch keine Einordnung geben. Und ich frage mich, warum wir nicht den Islam auch gleichberechtigt behandeln, in der Hinsicht, dass wir mit derselben Schärfe an Kritik rangehen. Na? Wie geht's dir? Gut, und dir? Gut. Bist du schon im Garten? Ja. Und, wie läuft die Schule? Gut, ich habe eine Eins in Deutsch geschrieben. Ah, super. Du hattest doch Rechtschreibprobleme. Hast du sie gelöst? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht ein bisschen. Ja, und wie fühlt es sich an mit dem Kopftuch? Voll gut. Sehr gut? Ja. Okay. Und was findest du daran so toll? Also, ich finde, dass es halt meine Religion ist. Ich finde es cool, wie die Menschen sich für die Religion einsetzen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich frage mich auch manchmal, warum ziehen denn Jungs auch kein Kopftuch an? Findest du das nicht unfair? Nein. Nee, warum denn? Warum stört es jemanden, wenn ich einfach zusätzlich noch meine Haare bedecke? Während Corona haben wir sogar unsere Gesichter verschleiert. Warum, wo ist das warum Problem? Warum bedecken denn Männer nicht ihre Haare mit einem Hijab? Das ist, das, doch das, Problem. Nicht. das ist doch das Problem der Männer. Das ist, das ist doch nicht mein Problem. Nee, das ist ein also, frauenfeindliches Symbol. Ja gut, wenn es jetzt sind wir bei der Interpretation. Ja, jetzt sind wir bei der Interpretation, die Sie vorlegen, wo ich sagen würde, das ist eine völlig falsche Interpretation aus meiner Sicht. Aus ich sehe, subjektiven ja, Sicht, richtig. Aber ich kann ja auch genauso sagen, aus deiner subjektiven Sicht. Ich muss beten gehen. Du gehst beten? Ja. Okay. Okay, dann können wir auch später noch reden, ne? Ja. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. Sie
sie sagt ja auch selbst, sie trägt das freiwillig und sie ist glücklich damit. Ich denke, dass es, dass es ganz vielen so geht wie ihr und so wie mir damals. Man hat sich sein eigenes Umfeld aufgebaut mit, mit Mädchen, die einen unterstützen und die selbst muslimisch sind. Und man redet sich da rein, das Kopftuch ist jetzt das Allheilmittel gegen sexuelle Belästigung. Es wäre ein Teil der Identität und man setzt sich dann für die eigene Religion ein. Die, die Verfassung Religion, in dieser die Religion, die Hinsicht Religionsfreiheit ist so ein wertvolles Gut. Wir haben eine lange Geschichte, was passiert, wenn Menschen nicht dem entsprechen können, was ihr innerstes Bedürfnis ist. Hier geht es um die Sinnfrage, hier geht es um, die Sinn, um den Sinn unserer Existenz. Und wenn man dem nicht mehr gerecht werden kann, dann gibt es keine Freiheit mehr. Glauben Sie und Gewissensfreiheit, viel mit dem Meinungsfreiheit, das sind so hohe Güter in unserer Gesellschaft. Und jetzt zu sagen, wir setzen das gleich mit politischer Agitation oder Demagogie oder Indoktrination, ich finde, das kann man nicht vergleichen. Das sind zwei völlig unterschiedliche na doch, ich finde, das sind eigentlich dieselben Kategorien, weil man sich genauso über politische Ambitionen, über politische Weltanschauungen definieren kann. Jemand, der sein ganzes Leben auf die AfD aufbaut, dort Mitglied ist und meint, damit Deutschland retten zu können, der kann genauso argumentieren und sagen, ich fühle mich darin so wohl, ich finde, das ja. ist so eine großartige Ideologie, ich möchte sie auch mit in die Schule tragen. Und nur weil die Verfassung in dieser Aber Form sehr kritikwürdig ist, weil diese Verfassung momentan so kritikwürdig ist, weil sie ähm, ja, ein Religionsverständnis mitbringt aus den 40er und 50er Jahren, das ich so nicht mehr unterstützen würde, plädiere für eine Verfassungsänderung. Hallo? Kiefer Baba. Mir geht es nicht gut. Le? Sein ab. Na. Du rufst deine Schwester nicht mehr an, okay? Warum soll ich meine Schwester nicht anrufen? Du rufst sie nicht an. Warum soll ich meine Schwester nicht anrufen? Das ist mein Befehl. Du lässt mich in Ruhe und du lässt deine Schwester in Ruhe. Warum soll ich als meine Schwester? Also, du kannst mir jetzt auch nicht so viel reinreden. Du bist für mich gestorben und bitte lass mich in Ruhe und lass sie auch in Ruhe, okay? Also ich kann dich gerne in Ruhe lassen, aber ich gehe ja mit meiner Schwester um, wie ich will. Nein. Ich sage dir, wenn du deine Schwester noch einmal anrufst, was dann? Zeige ich dich an. Du willst mich anzeigen, dass ich mit meiner Schwester rede? Ich denke, es ist keine seltene Geschichte. Ich denke sogar, dass ähm, ich gar kein extremes Beispiel bin. Ich kenne da noch, noch ganz andere Geschichten von Frauen, die wirklich geschlagen wurden, die fast äh, gestorben sind. Also ich habe klar, ich habe diese Morddrohungen bekommen, aber niemand hat wirklich versucht, mich aktiv zu töten. Und diese Fälle gibt es auch. Es gibt natürlich auch andere Fälle, wo Väter dann ähm, es akzeptieren, was ihre Tochter tut. Und deswegen denke ich schon, dass das viel häufiger passiert, dass es gar nicht so selten ist. Einfach provokant, mehr nicht. Der, den Islam so schlecht redet, hat keinerlei Wissen darüber. Ihr celebratet euch das Ticket zum Höllenfeuer, aber sobald es einem von euch schlecht geht, ruft jeder von euch, ja Allah, hilfe mir, armselige Provokation. Ich denke, mein Vater versucht jetzt seinen Traum zu verwirklichen, dass ich gar keinen Kontakt mit meiner Schwester habe. Das ist ja quasi bei ihr, glaube ich, diese Anfangsphase, die ich hatte. Ich, werde, ich wurde sehr fromm, habe sehr viel Lob bekommen, sehr viel Anerkennung. Ich hatte den Eindruck, ich bin ja jetzt jemand, der einen viel größeren Wert hat. Ich kann mir vorstellen, dass, das, dass sie genau dasselbe jetzt fühlt. Und ich äh, muss ja jetzt nicht ähm, eine Art Prophetin sein und ihr dann diese Weisheiten, die ich jetzt habe, ihr reindrücken, sondern ich ähm, unterstütze sie in ihrem Weg und wenn sie eines Tages sich anders entscheiden würde, dann bin ich für sie da. Nachdem mein Vater gesagt hat, äh, ich soll nicht mehr mit ihr reden, habe ich eine Nachricht geschrieben und diese Nachricht ist wahrscheinlich nicht angekommen, weil ich blockiert wurde. <lacht> 